కానీ అది అంటే బాలయ్య గురించి వచ్చింది కదా ప్రస్తావన ఇంతవరకు నాకు తెలిసి మన ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఒక నటుడికి ఇలా చేయటం అనేది అంటే యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాడు కెరీర్ అని చెప్పి చేయటం అనేది ఇండస్ట్రీ మొత్తం కలిసి ఒక ఈవెంట్ నిర్వహించడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాం కదా మామూలుగా మనం ఇండస్ట్రీకి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిందని చెప్పి మనం వజ్రోత్సవాలు చేసుకున్నాము ఈ ఆ తరం తర్వాత ఈ తరంలో ఆయన ఈజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ టు కంప్లీట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు నేను ఉన్నానంటే నాది ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది నాకు ఇంకా టైం ఉంది ఇంకా నాలుగేళ్ళు ఉంది ఇంకా మూడు నాలుగేళ్ళు టైం ఉంది బట్ ఆయన సెవెంటీ ఫోర్ లోనే బాలన్న నేను సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చాను దానివల్ల ఏంటంటే మీకంటే ఒక నాలుగేళ్ళు సీనియర్ నటుడుగా నాకు సీనియర్ నాలుగేళ్ళు వయసుగా ఐదేళ్ళు చిన్న అదే సో అంటే మీరు ఫస్ట్ లో ఆయన ఆయనతో కలిసి యాక్ట్ చేశారు కదా ఒక నాలుగు మూడు నాలుగు సినిమాలు అన్నారు మొన్న శాతకర్ణి చేశాను చెన్నకేశ్వర రెడ్డి చేశాను అంతకుముందు మెడ్రాస్ లో ఉన్నప్పుడే ఒక సినిమా చేశాను మొన్న చేసింది నాలుగో సినిమా అంతే సో అప్పటికి అంటే మీరు మెడ్రాస్ లో చేసినప్పుడు కనిపించిన బాలయ్యకి ఇప్పుడు బాలయ్యకి ఏమన్నా తేడా ఏమన్నా కనిపించిన ఇంత కూడా తేడా లేదు అంతే సేమ్ అండి బాల అసలు ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందరినీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు అది ఆ బిహేవియర్ కూడా పెరిగిన అన్ని కానీ గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే అండి ఆ శ్లోకాలు పద్యాలు ఆ నాన్నగారి సినిమా ఆమె ఉన్నప్పుడు బాట్సాఫ్ ఆ నారాజీ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అలాగే నారాజీ కూడా అసలు జనరల్గా అండి ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాం నేను ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాను మీరు చాలా పార్టీ మనిషే కాదు కదా అరుదుగా కనపడుతుంటాను నేను టీవీలో కన్నట్లు కానీ చాలా అరుదుగా కనపడుతుంటాను మ్యారేజ్ కూడా ఏదైనా వెళ్ళినా కూడా ఆస్పిషియస్ టైంకి వెళ్ళి కనపడి వచ్చేస్తాను ఓకే మళ్ళీ ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తే తప్పదు అనుకుంటే ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ బయటకు వచ్చి వెళ్ళిపోతాం ఓకే నిన్న కూర్చోవచ్చు వచ్చింది మూడు గంటలు అంటే మా బాలయ్య బాబు కదా మన అదే సో ఎన్టీఆర్ గారి నుంచి వస్తున్నటువంటి అభిమానం ఏదైతే మనం తోటి త్రీ అవర్స్ కూర్చున్న ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటున్నారు అది ఎప్పుడు వచ్చేలా ఈ టైంకి ఎంతసేపు అందరూ అదే కామెంట్ బట్ మన మనిషి కదా ఎంజాయ్ చేశారా మీరు ఆ ఈవెంట్ ఎంజాయ్ చేశారా లేదండి చాలా బాగా చేశారండి చాలా అంటే ఏమండి ప్రతి చోట చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ వెరీ క్వైట్ కామన్ అదంత ఈవెంట్ ని కొద్దిగా బట్ ఈవెంట్ మాత్రం చాలా చిరంజీవి గారు వచ్చారు అంత సినిమా ఆర్టిస్టులు అందరూ వచ్చారు డైరెక్టర్లు వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఇంకా అంతకన్నా ఇంకెవరు అలాగా అలాగా కలవటం అనేది ఇంపాసిబుల్ కదా హీరోయిన్స్ అందరూ వచ్చారు లేడీస్ వచ్చారు మీ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉన్నాం సో ఇలాంటి వాళ్ళతో అంటే చిరంజీవి గారు మీరు ఒకే సంవత్సరంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు సో మీ మధ్య ర్యాప్ ఉందండి అప్పటికి ఇప్పుడు లేదంటే నేను అలో అంటే అలో అంటాను నా మనస్తత్వం ఏంటంటే అటు నుంచి అంటే జనరల్ కానీ అంటే నేను ఎంతవరకు ఉండాలి అంతవరకే ఉంటాను లిమిట్గా ఉంటాను మనసు గుండె నిండా ప్రేమ ఉన్నా కూడా వెలవు అది నేను చెప్పుకో నేను అది లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కడ కనపడాలనుకోండి చాలా మనసు విప్పి మాట్లాడతాను అంత బాగుంటుంది అంతవరకే బట్ ఏంటంటే రోజు కలిసిపోవటం ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం లేదు ఇప్పుడు నేను కలిసాను అంటే హలో అనుకున్నాం సెకండ్ ఇచ్చి మాట్లాడుకున్నా అంతవరకే అంటే నా లిమిట్ దాటను ఓకే ఐ నెవర్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు చిరంజీవి గారు ఎక్కువ సినిమాలే చేశారు ఒకటే ఒకటే సినిమా చేశాను అవునా ఒక్కటేనా ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ సంఘర్షణ అండి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సంఘర్షణ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అందులో అనుకుంటా ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆయనకి దెబ్బలు తగిలి బాగా సంఘర్షణలోనే సంఘర్షణలో కాదనుకుంటా సంఘర్షణలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఒకటి చేసేటప్పుడు అది గుర్తుంది అనమాట అప్పట్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సో వీళ్ళు వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఉండరు కానీ మీరు చూస్తే ప్రిన్సిపల్ సేవ్ అయితే ఉండయో వాటిని అంటి పెట్టుకుని ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు రిగ్రెట్ ఏమైనా ఫీల్ అవుతుంటారా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకొని ఉండటం వల్ల నేను చాలా కోల్పోయాను అంటే అంటే హీరోగా చాలా వదిలేసుకుని అంటే చేసిన వాటి కంటే చేయనివే ఎక్కువ అన్నారు కదా వదిలేసుకుంటే అప్పుడు మనసు చూపుకుంటాం వాస్తవం అండి మనిషిని కదా మా కళ్ళ మనలో మనం అవును ఎంతైనా పైకి ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా అన్ని అంబక్ కబుర్లు అయ్యాను నేను అవి అన్ని మనం వచ్చాము ఇక్కడికి ఇప్పుడు నేను సనాతన ధర్మం నమ్ముతాను ఓకే ఓకే అందు గురించే మీరు బీజేపీలో జాయిన్ అయి ఉంటారు తొంభైలోనే ఏ అప్పుడు జాయిన్ అయినా కూడా అసలు నేను ఆ పార్టీ పేరు కూడా తెలియదు నాకు అది తర్వాత చెప్తాను అదే సనాతన ధర్మం ఏంటంటే ఏం చెయ్యాలో రామాయణం చెప్తుంది ఏం చేయకూడదు మహాభారతం చెప్తుంది ఎలా జీవించాలో భగవద్గీత చెప్తుంది 
ఓకే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ రైట్ ఎన్నో జన్మల పాప పుణ్య ఫలితమే మానవ జన్మ రైట్ మనకి పది సంవత్సరాల వరకు పెద్దగా ఊహ ఉండదు మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగ వచ్చేటప్పటికి మెచ్యూరిటీ లెవెల్ మెచ్యూరిటీ అంటే ఫుల్ మెచ్యూరిటీ కాదు ఆ యంగ్నెస్ ఆ విగర్ అంతా ఉంటుంది మ్యారేజ్ అయిపోతుంది ఆ టైంకి అది అయిపోతుంది ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు పుట్టింది ఆహా లైఫ్ ఓకే బాధ్యతలు పడతాయి ప్రభావ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ రియలైజేషన్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ ఇయర్స్కి అయ్యేటప్పటికి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత అంతా బోనసే అందమును ఓకే అదే ఎన్నో జన్మల పాప పుణ్య ఫలితమే మానవ జన్మ అందుకే ఈ ఇతిహాసాలు పురాణాల్లో చెప్పింది ఏంటంటే పెద్దలు చెప్పింది ఏంటంటే ఏదో లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ అన్నాను ఎట్లా ఉంటుందంటే హౌ టు యాడ్ హౌ టు యాడ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ హౌ టు మైనస్ సాడ్నెస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ సో నా యాటిట్యూడ్ బాగుంటే అన్ని బాగుంటాయి మీకు అర్థమైంది కదా ఎప్పుడు బ్లేమ్ చేయను అదే నాలో నేను ఎక్కువ చేయబోతుంటే ఆ ఇండస్ట్రీ తప్పేలాగా అవుతుంది అది అంతే కదా నేను ఒకటి అనుకున్నాను అలాగే వెళ్తున్నాను అంతవరకు ఎవరిని హర్ట్ చేయను ఏ సినిమాకి నేను ఇప్పుడు వరకు నేను ఎప్పుడు కూడా నేను డబ్బుల దగ్గర అసలు నాకు బాయ్ దగ్గర నుండి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వరకు నాకు ఇంతవరకు ఎవరితో గొడవ లేదు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఎన్ని వదిలేసాను నాకే ఇవ్వలేనట్టు వదిలేస్తాను అది ఇట్స్ ఓకే అంతే భగవంతుడు ఇవ్వాలి కదా అనుకుంటాను ఇంకోటి ఏంటంటే కర్మ ఎట్లా నమ్ముతానంటే సాధారణంగా ఒక పని చేసామంటే ఆ పనికి ప్రతిఫలం మనకు రావాలని గట్టి కోరుకుంటాం అది రాకపోతే మనం చాలా తప్పండి చాలా తప్పు కర్మ కర్మ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీబడీస్ అడ్రస్ అవును ఓకే ఈవెన్ దో యూఆర్ హోమ్లెస్ కర్మ అనేది కర్మ సిద్ధాంతం ఇదంతా పుణ్యభూమి కర్మ భూమి వేద భూమి కదా అవి బాగా నమ్ముతాను నేను ఓకే బాగా నమ్ముతాను ఆ కర్మ అది మనం ఒక ఇలా ఉండాలి అనుకున్నాం మంచి అనుకున్నాం తమ పని లేదు మీరు అన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అవుతారా అనేది మనిషిని కదా అంటే మనం ఏదో అనుకున్న చేసాము కానీ అన్ని సినిమా అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా గమ్మత్తు అండి ఉన్నప్పుడే చేయాలనేది అది మనకి ఏమనిపించింది అంటే మనం ఈ రూట్ లో వెళ్ళాం దానివల్ల అన్ని లాస్ ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ లాస్ ఉంటుంది తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు తగ్గుతాయి మీరు మీరు ఏదైతే వదిలి పెట్టేసారో అది వేరే యాక్టర్ చేసి అవి పెద్ద హిట్ అయ్యి చాలా వెళ్ళి ఉంటాయి కమర్షియల్ హిట్ అయిపోయి అట్లా జరుగుంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అండి దాంట్లో మీరు ఆ రిగ్రెట్ అనేది నా అంత నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే మనిషిని కదా మనం అనుకుంటాం కదా కరెక్ట్ ఆ ఫీల్ అవుతాం దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు కానీ మళ్ళీ దాన్ని తమాయించుకుని ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ రైట్ పార్ మనం అనుకున్నాం కదా ఈ అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు బాధపడాలి అందుకే ఏంటంటే నాకు పెద్ద వరి ఉండదు హ్యాపీగా నిద్రపోతాను ఓకే ఉంటే అండి ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు చెప్పండి ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ ప్రాబ్లమ్ నేను ఏంటంటే అది మేము ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు పరిసూర బ్రదర్స్ నేను విజయల్ గారు ఒక గ్రూప్గా ఉండేవాళ్ళు లిమిటెడ్ సినిమాలు చేయాలా ఎన్ని సినిమాలు చేసినా లైఫ్లో గుర్తుండి పోవాలా సరే చేయమలు టైంలో అనుకుంటా సరే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నా ఏజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావాలి ఎట్లా రావాలో తెలియదు నాకు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఒక ఆయన నన్ను తీసుకెళ్ళి విజయల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆయన సాంగ్ అండ్ డ్రామాల్లో పనిచేసేవాడు ఆయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ది ఇది అండి ఆ పక్కన రాళ్ళపల్లి ఉండేవాడు అలా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వీరింటికి దగ్గరలోనే పరిచయ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నాడు వీళ్ళ డ్రామాల గురించి ఏమైనా నువ్వు కొద్దిగా వాళ్ళతో తిరగబోయా నీకు డ్రామాలు తెలియవు ఏమీ తెలియవు నువ్వు అంత ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తెలుగు బాగా మాట్లాడాలి అది ఇది ఇదే చెప్తున్నావు అంటే ఎక్కువ హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాళ్ళం కదా అలాగ ఒక సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పరిచయ వెంకటేశ్వరరావు పరిచయం ఓకే ఆయన ఏజీ ఆఫీస్లో సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఆఫీసర్ ఏదో పనిచేసేవాడు ఆయన ఉండ ఉండ ఉండగా నన్ను విజయల్ గారి తోటి రవీంద్ర భారతికి అట్లా అట్లా వెళ్ళి కొద్దిగా డ్రామాలు అంటే ఏంటి స్టేజ్ ఎట్టి పక్కన నుంచి అక్కాలి ఏంటి కొద్దిగా అవగాహన కోసం అండి సంవత్సరం అయిపోయింది నాకేమో కొద్ది స్పీడ్ ఎక్కువ నేను 
ఏదో సినిమాలు వెళ్ళాలనుకుంటే వీళ్ళు రవీంద్ర బాతులు చుట్టూ తిప్పుతున్నారు అప్పటికి విజయుడు గారు ఇంకా రాలా డైరెక్టర్ కాలేదు అనమాట ఓకే పరిచయ వెంకటేశ్వర రావు గారు సినిమాలు చేయలేదు అప్పుడు వెంకటేశ్వర రావు గారికి అది ఫస్ట్ ఫిలిం ఓకే చలిచేములో చలిచేములో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ లో రిలీజ్ అయిపోయింది సరే ఏదో సినిమా వచ్చింది ఈ పరచు వెంకటేశ్వర రావు గారు వీళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకోండి ఏంటి సినిమా అన్నాను ఇదిలాగా ఉన్నాను ఎంత అవుతుంది సార్ సినిమాకి నా అడిగా అంటే రెండు లక్షలు అవుతుంది అన్నారు సరే అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు పార్ట్నర్స్ కానీ మనం ఒక ఒక పద్ధతిగా అనుకున్నాం పది మంది కలిసి తీద్దాం దీన్ని తీయాలంటే ఎవరన్నా ఒకటి ఒకటి తీయచ్చు బట్ ఈ ఈ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిపి తీయాలని చెప్పేసి ఓకే చూశాను ఏం సార్ పది మందితో ఎక్కడ పడతారు సార్ మీరు నేను తీసేస్తాను మొత్తం నాకు ఇచ్చేసేయండి అది నేను వాళ్ళు ఒప్పుకోలే నీతో చాలా డేంజర్ అయ్యా నువ్వు నిన్ను మర్యాదగా తీసుకొచ్చి మాకు అప్పు చెప్పారు ఏదైనా తేడా వచ్చింది అనుకో మళ్ళీ మీ ఇంటి నుంచి నాకు మాకు ప్రెషర్ వస్తుంది అని నాన్న సరే పార్ట్నర్గా ఉన్నా ఓకే ఆ సినిమా వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్లో కంప్లీట్ చేసాం రెండు లక్షల లోపల అయిపోయింది వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ అదే టూ ల్యాక్స్కి అమ్మేసారు వీళ్ళు అమ్మద్దే ఉంచండి అయ్యా బాబు ఏమన్నా లాస్ ఉంటే నేను చూసుకుంటాను అన్న నథింగ్ డింగ్ ఇచ్చేసారు పదివేలు ప్రాఫిట్ ఇచ్చేసారు ఏదో అటెంప్ చేశారు అది అదే ఆ అటెంప్ చేసినప్పుడు నిర్మాతగా కొద్దిగా అనుభవం వచ్చింది కానీ నటుడిగా ఏంటి మన పరిస్థితి మనం వచ్చింది పర్పస్ వేరు వేరు కదా సినిమా తీయాలని కాదు నా పర్పస్ సరే ఆ సినిమాలో వేషం వేసాను తహసీల్దార్ వేషం ఆ సినిమా మొత్తం సినిమాకి ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని కోట్ వేసుకుని నేను ఒక్కడే అందరూ పంచ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అటువంటిది సినిమా అది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది నూతన్ ప్రసాద్కి లైఫ్ ఆ సినిమాతో అతను నూతన్ ప్రసాద్గా మారాడు ఆ సినిమాతో పరచు వెంకటేశ్వరరావు గారు రచయిత అయ్యారు ఆ సినిమాతో నేను ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను అయితే వేజల్ గారు డైరెక్షన్ చేయలేదు ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి కొద్దిగా పరచు బ్రదర్సే కదా దాన్ని డైరెక్ట్ చేసింది కాదు కదా కనకాల దేవదాస్ గారు రైట్ రైట్ నేను పొరపాటు కనకాల దేవదాస్ ఆ టైంలో ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఏదో అలాగా మేనేజ్ చేసి మరో మలుపు ఇంక సొంతంగా సినిమా తీసేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాను ఆ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వేసేకి నీ నేనే మా నా ద్వారా ఆయన ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఎందుకంటే దాని కథ ఎవరిది కథ మళ్ళీ పరిచయం వాళ్ళే మరో మలుపుకి ఓకే పరిచయం వెంకటేశ్వరే మరి గోపాలకృష్ణ గారు లేరు దాంట్లో అవునా దాంట్లో ఏమైందంటే వేషం ఏమైనా కొద్దిగా కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉంటే బెటర్ దీంట్లో మా తమ్ముడు పరిశుర గోపాలకృష్ణ ఉయ్యూరులో పనిచేస్తున్నాడు పిలిపిద్దాం అన్న పిలిపించండి సార్ అన్న అక్కడ సార్ కృష్ణ హోటల్లో పెట్టాం భోజనాలు అన్నీ అరేంజ్ చేసి పదకొండు గంటలకు మేము వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ సాయంకాలం ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వస్తామని ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చేటప్పటికి ఆయన మనసు మీద దూరం రాస్తున్నాడు ఆయన లుంగి కట్టుకుని ఏంటి ఇలాగ ఇక్కడ టేబుల్ అన్నీ ఇస్తే కిందకి పడుకుని రాస్తున్నాడు ఈయన ఏంటంటే ఆడికి అలవాటు అయ్యా బాబు మా వాడికి అలా పడుకుని రాస్తా ఉంటాడు ఒక్క సీన్ ఆయనకి పడుకొని రాసి అలవాటు ఉండవు ఇప్పుడు తగ్గింది కానీ చాలా కాలం అంతే అనమాట ఎప్పుడు పడుకునే రాస్తాడు అలా పడుకుని అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అయిన తర్వాత ఒకే ఒక సీన్ రాశారు ఒక సీన్ కంప్లీట్ అయింది ఈవినింగ్ ఏంటి సార్ అన్నాను అదేనయ్యా నువ్వు హీరో కదా ఇది ఒక గడ్డ ఒక గడ్డంతో ఒక కుర్రోడు వస్తాడు కాలేజ్కి ప్రిన్సిపల్ ఏమో ఏమి నీకు పొగరు ఎక్కువగా ఉంది కాస్ట్ అనే కాలంలో నువ్వు రాయలేదు దేనికి అని అంటాడు అంటే అది గోపాలకృష్ణ గారు రాసింది అది ఆ డైలాగ్ ఆయన అందుకే కదా పిలిపించింది సార్ మహామహా మేధావులు ఉన్న ఈ భారతదేశంలో ముఖం షేపుని బట్టి కులం పసిగట్టే మహామేధావులు ఉన్న ఈ దేశంలో నా కులం తెలియకుండా గడ్డాన్ని అడ్డంగా పెంచుతున్నాను అంటాడు గడ్డాన్ని అడ్డంగా పెంచుతున్నాను అప్పుడు గడ్డమే అదే ఎవరుంటారు ఈ క్యారెక్టర్కి మంచి కుర్రోడు కాదు చాక్లాంటి కుర్రోడు ఎవడైనా సార్ నేను వేస్తున్నాను కదా అన్న మా బావ గారు కూడా పార్ట్నర్ దాంట్లో అంటే ఇదేంటండి ఇల్ల మాట్లాడతాడు పిల్లోడు హీరో వేషం వదిలిపెట్టి ఈ వేషం అంటాడు ఏంటి రాసింది ఒక సీన్ అన్నాడు నా డిసిషన్ ఇలాగే ఉంటుంది దీని సలసీమలో అలాగే అటెంప్ట్ చేశాను ఇది అలాగే అటెంప్ట్ చేస్తున్నా హీరో వేషం ఇంకొకటి పెట్టుకోండి మీరు నువ్వే కదా ఆయన నిర్మాత అన్నారు ఇంకొకటి పెట్టుకుందాంలేండి ఈ అంటే వాళ్ళు భయపడిపోయి ఒక నాలుగు ఐదు సీన్లు వచ్చినాయండి ఇంతేనయ్యా ఇంతకు మించి రావు నువ్వు నువ్వు హీరో వేషం వేసుకో అన్నారు 
హీరోలు ఏముందండి దమ్ము లేని హీరో అది ఆ హీరో నాకు అక్కర్లేదు నా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఇది నా ఒరిజినల్ మనసుకు నచ్చిన నా మనసుకు నచ్చింది నాకున్న నా సిద్ధాంతానికి దగ్గరలో ఉంది ఇది ఇదైతే నేను హ్యాపీగా చేయగలుగుతాను అప్పుడు ఏం చేశారంటే నా నన్ను నిర్మాత వీడియో నిర్మాత తప్పదు కదా అని తొమ్మిది సీన్లు పదకొండు సీన్లు వచ్చి తొమ్మిది సీన్లు అనుకుంటా కొంచెం పెంచారు అనమాట పెంచారు తప్పదు కదా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది ఒక ఉదాహరణ మీరు ఇందాక ఫస్ట్లో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇది ఎక్కువ సినిమాలు చేయట్లేదు ఈ రోజుకి నలభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నానంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫిలిం ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను హీరో అయ్యాను హీరో అయ్యాను సాయి చెందే బట్ నాకు వచ్చిన మైలేజ్ మైలేజ్ రెబల్ హీరోగా యాక్చువల్ నేను హీరో కాదు చివరి నేను రెబల్ హీరో చేసాను నన్ను ఈశ్వర తెలిసే హీరో ఇది కాదు ముగింపు హీరో నేను అనేది ఏంటంటే నాకు అలా అలా అనిపిస్తుంది అండి నాకు ఇది బాగుంది అని నా మనసుకు అనిపించింది అంటే ఐ విల్ జంప్ అదే సో అది హీరోనా ఇంకోటే కాదు పాత్ర పాత్ర అక్కడ అక్కడ మరి నా సొంత సినిమాలో తొమ్మిది సీన్లు ఏంటి అంతే కదా అంటే అందుకు అందు గురించి వాళ్ళు కూడా ఏంటి ఈయన ఇది అడుగుతున్నాడు హీరో కదా ఈయన నిర్మాత ఈ డబ్బులు పెడుతుంది కూడా ఈయనే కదా అంటే అది చెప్తున్నాను అని వాళ్ళు అనుకున్నారు మనసుకు నచ్చాలండి నేను మరో మలుపు మన ముందరికి చెప్పాను మీకు నా దేశం నుంచి చెప్పాను మరో మలుపు చెప్పాను దీన్ని బట్టి మీరు నా మనసు అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది సరే తర్వాత మళ్ళీ ఎనభై ఆరు వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎనభై ఒకటి ఓకే ఎనభై ఆరు వచ్చేప్పటికి అప్పటికే నేను సినిమాలు ఎక్కువగా రెబల్ 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 అందరూ దానికే పిలుస్తున్నారు హీరోగా కూడా ఒక పది సినిమాలు వదిలేసారు అన్ని మొనాటన్ అయిపోతాం మొనాటే మొనాటి మొన అంత కంట్రోల్ చేసినా కూడా ఎక్కువ సినిమాలు అయిపోయి చేశాను పది సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసినా కూడా అయ్యే ఎక్కువ అయిపోయి త్వరగా ఇంటికి పంపించేస్తారు వీళ్ళు మనల్ని గ్యారంటీ దాంట్లో డౌట్ లేదు మనం పందా మార్చాలని కమర్షియల్ హీరో అవ్వాలి ఫాంగ్లు ఫైట్లు కానీ ముందు నిలబడాలి నిలదొక్కోవాలని మళ్ళీ కమర్షియల్ హీరో ఫస్ట్ ఫిలిం నాకు హిట్ నాగభైర బాలే సినిమా అది ఫైట్లు గీట్లు అన్ని అందులో యాక్షన్ హీరో అన్ని డూపులు లేవండి అంతా ఒరిజినల్ ఆగ్రహం ఇవన్నీ చేసేటప్పటికి కమర్షియల్ యాక్షన్ హీరోగా గుర్తింపు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది యాక్షన్ హీరో అయ్యా నేను ఒంగోలు చూసాను నాగభైర సినిమాని తర్వాత ఆగ్రహం అయ్యి ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా సినిమాలు చేసేసాను అలాగే ఆడపడుచు సెంటిమెంట్ సినిమా ఆడపడుచు గురించి చెప్తున్నా ఎయిటీ సిక్స్కి వచ్చేటప్పుడు అవును నన్ను అంత డూపులు లేకుండా ఎక్కువ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు చేసేటప్పుడు యాక్షన్ సీన్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమి డబ్బులు తగల తగిలించుకున్నారా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు నెంబర్ వన్ చేస్తాడైన సో తర్వాత బాలకే బాలయ్యబాబు గారు ఇప్పుడు ఏమైనా యాక్షన్ హీరోలు అందరికీ దెబ్బలు తగులుతాయండి ఒట్టి మాటలు తమ్మ నాకు తగలలేదు అనేది ఒట్టి మాట ఎక్కడో దగ్గర తగులుతుంది తగల ఒకసారి అయితే ఐరన్ రాడ్ దిగిపోయింది తగులుతాయండి అది బై మిస్టేక్ చెబుతూ ఉంటాయి ఆ టైంలో ఆ టైంలోనే ఏ సినిమా గుర్రాల మీద తగులుతూ ఉంటాయి గుర్రాల మీద చాలా ఫాస్ట్ అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్ స్పీడ్ వెళ్తూ ఉంటాం ఒక్కోసారి రికాబు ఊడిపో జరుగుతూ ఉంటాయండి అది బ్లడ్లోనే ఉంటుంది అది ఆ వే సినిమా అలాగా అందరూ యాక్షన్ హీరోలు అవ్వలేరండి అంటే నేను గొప్ప చెప్తాను కాదు డైలాగ్ చెప్పడం వేరు పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ కోవ చెందిన అది వేరు యాక్షన్ అనేది అందరు చేయలేదు అది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అక్కడ ప్రూవ్ చేసుకున్నాను